ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மாமிஸ் லவ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப குவிக்காக செய்கிற மாதிரி ஒரு சூப்பரான லன்ச் மெனு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து மெயினாக நான் யூஸ் பண்ணுறது இந்த இன்ஸ்டன்ட் பாட்டு ஸோ இன்ஸ்டன்ட் பாட் இல்லாதவங்க தாராளமாக நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு நிறைய டைம் சேவ் ஆகும் அதே சமயம் கேஸ் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி இதுவும் நல்லா சேவ் ஆகும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பாத்திரத்தில் டைரெக்டாகவே சாதத்தை நான் போட்டுட்டுறேன் அரிசி தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டேன் இப்போது மல்டிபிள் லேயர் ஆஃப் குக்கிங்ன்றதுனால இதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டு போட்டுட்டு ஒரு ஸ்டீமர் பாத்திரம் இருக்குது அதில் டிவைடரும் இருக்குது இப்போ இதை போட்டுட்டு ஒரு மூணு விதமான காய்கறியை நான் வேக வைக்க போகிறேன் ஸோ இந்த பாத்திரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டன்ட் பாட்டுக்குள்ளே வைக்கிற இந்த டிவைடர் இந்த ஸ்டீமர் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு செட்டாக வந்துச்சு ஃபுட் நெட்ஒர்க்கோடது ஸோ அதனோட லிங்க் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணால் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் இன்றைக்கி மெனு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பூ வடை அப்புறம் வந்து வடைக்கு வந்து பருப்பு ஊற வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து சவ் சவ் வச்சு தயிர் பச்சடி அப்புறம் முருங்கைக்கீரை வச்சு பொரியல் பண்ண போகிறேன் குழம்பு வந்து தக்காளி குழம்பு அப்புறம் இந்த கா இந்த காய்கறிலாம் வேக வச்ச தண்ணி இருக்கு இல்லையா அந்த தண்ணியை வச்சு நார்மலாக நம்ம ரசம் பண்ணுவோம் அதே ரசம் தான் ஸோ அப்புறம் வந்து பாயசம் அப்பளம் வத்தல் இதெல்லாம் தான் ஸோ இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு எனக்கு மேக்ஸிமம் ஒன் ஹவர் தான் ஆகிடுச்சு பட் வந்து கொஞ்சம் நல்ல வெரைட்டியாக ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் நல்ல ஹெல்த்தியான சாப்பாடும் கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த முருங்கைக்கீரை வாழைப்பூ இதெல்லாம் வந்து நான் நியூ ஜெர்சியில் வாங்கினது ஸோ அது எல்லாத்தையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து நான் ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சுட்டேன் ஸோ வீக்கெண்டு வந்தோடனே அதை எடுத்து நான் இப்போ குக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ எல்லாமே கழுவி கட் பண்ணுற வேலை மட்டும்தான் ஸோ இன்ஸ்டன்ட் பாட்டு வச்சுருக்கவங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி ஸ்டீம் பண்ணுற பாத்திரம் அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்டாக்கிங் வெசில் இது எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு டென் இல்லை ஃபிஃப்டீன் டாலர்ஸ் இல்லை தேங்க்ஸ் கிவிங்கில் நல்ல டீலில் கொடுப்பாங்க குவாலிட்டியும் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போது ஒரு போர்ஷனில் வாழைப்பூ போட்டிருக்கேன் அப்புறம் இன்னொன்றுத்தில் முருங்கைக்கீரை அப்புறம் இன்னொன்றுத்தில் சவ் சவ் போட போகிறேன் ஸோ சாதமும் இருக்குது காயும் இருக்குது ரெண்டுத்தையும் ஒரே டைமில் நீங்கள் வேக வச்சிங்கன்னா அது குழஞ்சிடாதா காய் இல்லை அதனோட நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் போயிடாதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ வந்து சாதம் வந்து நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக டேரெக்டாக அந்த பாத்திரத்துலேயே நான் போட்டுட்டேன் அந்த இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் உள்ளே இருக்க பாத்திரத்துலேயே நான் போட்டுட்டேன் ஸோ அதுக்கும் இந்த காய்க்கும் வேகிறதுக்கு டைம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா அது டேரெக்டான ஹீட்டில் படுது பட் இது வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சு அதுக்கு மேலே ப்ரெஷர் வந்து ஃபார்ம் ஆகி அதில் வர ஹீட்டில் அது குக் ஆக போகுது ஸோ வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும் காய் வந்து ரொம்ப குழஞ்சி அதோடய உருவமே தெரியாத மாதிரிலாம் ஆகாது பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது வேகிறதுக்கு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து வேக வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் வேகும் போதே இப்போ நம்ம இதில் நம்ம தண்ணி எதுவும் சேர்க்கலை இந்த காய்கறிக்கு அதுலேயே நம்ம வந்து தண்ணி வச்சுருக்கிற தண்ணி வச்சு தான் நம்ம கழுவிருப்போம் அந்த தண்ணியும் போதும் ஸோ இந்த தண்ணிலாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு வாட்டர் உள்ள பாத்திரம் தானே அதனால் இந்த தண்ணிலாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன பிளேட் நான் கீழே வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த தண்ணிலாம் வந்து கீழே வந்து கலெக்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த தண்ணி நான் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதையும் வச்சு நான் ரசம் தான் வைக்க போகிறேன் இன்றைக்கி ஸோ இப்போ இதை மூடி போட்டாச்சு இந்த மாதிரி ப்ரெஷரை வந்து லாக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நான் வந்து ப்ரெஷர் குக் வந்து ஹை ஹீட்டில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இதை வந்து வேக வைக்க போகிறேன் ஸோ நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மூணு டு நாலு விசில் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது நடந்துகிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம சைடில் வந்து மிச்ச வேலைகளை ஆரம்பிச்சிருவோம் இப்போ நான் வடைக்கு ஊற வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ அரைக்க போகிறேன் ஸோ ஒரு மிக்சி ஜாரில் கருவேப்பில் இஞ்சி காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சமாக சோம்பு போட்டுக்கிறேன் ஸோ வாழைப்பூவில் பொரியல் கூட்டு வாழைப்பூ வடை இதை தவிர்த்து நீங்கள் வே வாழைப்பூவில் வேறு ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஸோ கடலைப்பருப்பு வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஊர்னா போதும் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் மசால் வடைக்கு நம்ம எப்படி குற குற நிறைப்போமோ அந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க எப்படி நீங்கள் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறீங்க இவ்வளோ வேலை பார்த்துட்டு எப்படி உங்களுக்கு டைமுக்கு முடிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அப்படி கேட்டவங்களுக்குலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் பாட
இப்போ நான் ஒரு இந்த பேனில் கொஞ்சம் நெய் போட்டுட்டு முந்திரி சாரப்பருப்பு அப்புறம் இது ட்ரை கிரேப்ஸ் போட்டிருக்கேன் இப்போ இது பொரியட்டும் இப்போ இது கூடவே வந்து ஒரு சின்ன கப்பு ஓரளவுக்கு அவல் தின் அவல் எடுத்திருக்கேன் அதை போட்டுட்டு இந்த நெய்யோடைய ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த அவல் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பியாக ஆகணும் அந்த லெவலுக்கு நல்லா வறுத்துப்போம் நல்லா நெய்யில் வ வறுக்கும் போது நம்மளுக்கு நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இப்போ இது கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்கிட்ட இன்றைக்கி தேங்காய் பால் இருக்குது ஏன்னா நான் முந்தின நாள் வந்து ஆப்பம் தேங்காய் பால் பண்ணி பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த தேங்காய் பால் இருக்குது அந்த தேங்காய் பால் வச்சு தான் நான் இப்போது இந்த அவலை நான் வேக வைக்க போகிறேன் ஸோ தேங்காய் பால் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்குது அதனால் வந்து திரிஞ்செல்லாம் போகாது கரெக்டாக தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ இந்த பாயசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் ஸோ இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகட்டும் அவள் இப்போ வந்து நல்லா வெந்துருச்சு சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு எந்த கப்பில் வந்து நான் அவள் எடுத்தனோ அதே அளவுக்கு நான் ப்ரவுன் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ ப்ரௌன் சுகரில் பார்த்திங்கன்னா இனிப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒயிட் சுகரோட ஸோ நான் வந்து ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷனில் எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து அது ஜாஸ்தி மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் அரை கப் இல்லை முக்கால் கப் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட அவல் பாயசம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நெய் உங்களுக்கு இன்னும் கூட வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இப்போது சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் தக்காளி குழம்பு பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் தாளிக்க கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சமாக சோம்பு போட்டிருக்கேன் ஸோ எண்ணெய் வந்து செக்கு நல்ல எண்ணன்றதுனால நல்ல பப்புள்ஸ் வருது ஸோ அளவும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கம்மியாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வழக்கம் போல் சாம்பார் ரசம் புளிக்குழம்பு அப்படின்னு இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தக்காளி குழம்பு இது செய்கிறதுக்கும் ஈஸி அதே சமயம் கொஞ்சம் ஒரு வேரியேஷன் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் இப்போது கருவேப்பிள்ளையும் போட்டுக்கிறேன் இப்போ பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம் ஒரு வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் ஸோ இதனோட இந்த தக்காளி குழம்போட ரெசிபிலாம் நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் வர இந்த ரெசிபிஸோட லிங்க் வந்து நான் முன்னாடியே பண்ணியிருந்தேனா கண்டிப்பாக அதனோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு நாலு சின்ன சின்னதான தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு கொஞ்சம் சாஃப்டாக வரைக்கும் இது வதங்கட்டும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துப்போம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சாம்பார் தூள் இல்லைன்னா நீங்கள் கொஞ்சமும் மிளகாய் தூளும் கொஞ்சம் தனியா தூளும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா அந்த வா பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிட்ட பிறகு இதுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு கப்பு இல்லை மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துப்போம் இப்போ இந்த குழம்புக்கு கொஞ்சமாக தேங்காய் கருவேப்பில் சோம்பு போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிப்போம் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சு மசாலா வாசனெல்லாம் போயிட்ட பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காவை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விடுவோம் ஸோ இந்த குழம்பு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சாதத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் இட்லி தோசை சப்பாத்தி டிஃபன் ஐட்டத்துக்குமே கரெக்டாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து இன்ஸ்டன்ட் பாட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நம்மளுக்கு சாதம் காய் எல்லாமே கரெக்டாக வந்திருக்கும் இப்போ நான் இது வந்து டெக்ஸ்சர் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ ரொம்பலாம் ஒவ்வொரு குக்காய் கொல கொலன்னு முஷியெல்லாம் இருக்காது கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம தண்ணி கூட தெளிக்காமல் தான் அதை வேக வச்சுருக்கோம் அதனால் அதில் நேச்சுரலாக இருக்கிற தண்ணி பதத்துலேயே அது கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ நான் வந்து சவு சவுக்கு தயிர் பச்சடி சவு சவு தயிர் பச்சடிக்கு ஃபஸ்ட்டு தாளிச்சிக்க போகிறேன் ஸோ ஒரு சின்ன பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு சீரகம் உளுத்தம்பருப்பு போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து தயிராக சாப்பிட்டா உங்களுக்கு கோல்டு பிடிக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி தாளித்த வகையில் நீங்கள் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு பச்சை மிளகா அப்புறம் கருவேப்பிள்ளையை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு தாளித்து எடுத்து வச்சுருவோம் இப்போ வந்து நான் கீரை அப்புறம் வந்து ரசம் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு இடித்து வச்சுருக்கேன் 
அப்புறம் சவு சவுக்கு தாளித்து வச்சது இல்லையா அது மேலே கொட்டி வச்சுருக்கேன் இது கொஞ்சம் ஆறிட்ட பிறகு நம்ம தயிர் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அதே பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நான் முருங்கைக்கீரை பொரியல் பண்ண போகிறேன் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிட்ட பிறகு கடுகு சீரகம் உளுத்தம் பருப்பு அப்புறம் ஒரு காஞ்ச மிளகா இது போட்டு இது பொரியட்டும் ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு ஐட்டம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எல்லா பேனும் எல்லா பாத்திரத்தையும் எடுத்து குக் பண்ணாமல் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு வச்சுக்கோங்க அதே வந்து நீங்கள் திரும்ப திரும்ப லைட்டாக கழுவிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலே போதும் ஸோ இப்படி பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து கடைசியில் உங்களுக்கு சிங்க் ஃபுல்லாக பாத்திரம் சேர்ந்துருக்காது உங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷரும் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக சமைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் வடைக்கு வந்து எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் அது நல்லா சூடாகிடுச்சு ஸோ நான் நம்ம வடைக்கு மாவு அரைச்சி வச்சுருந்தேன் அது கூட வேக வச்சுருந்தேன் இந்த வாழைப்பூவும் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் கூடையும் உப்பு சேர்த்துட்டேன் இப்போ இதை தட்டி தட்டி வடையாக போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த தாலிப்போட கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டுக்கிறேன் ஸோ வந்து எங்களுக்கு ஒரு சின்ன பஞ்சு தான் இங்கே முருங்கைக்கீரை கிடச்சிது ஸோ அதனால் அதுக்கு அது வந்து ஒருத்தருக்கே பத்தாது அதனால் கொஞ்சம் தூக்கலாக வெங்காயத்தை போட்டுடுறேன் அது கூட பொடியை கட் பண்ண ஒரு பூண்டையும் போட்டுட்டு நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் வதங்கிட்ட பிறகு நம்ம வேக வச்சுருந்த இந்த முருங்கைக்கீரையை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஸோ முருங்கைக்கீரை வந்து நீங்கள் தனியாக பாத்திரத்தில் வேக வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த வேக வச்ச தண்ணியை வச்சு நீங்கள் ரசம் வைங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்ல ஹெல்தியும் கூட நம்மளுக்கு இப்போ இந்த கீரை போட்டுட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ முருங்கைக்கீரைலாம் நீங்கள் வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் கூட நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லது அதுவும் பர்டிகுலராக உமன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதனால் கண்டிப்பாக மெனக்கெட்டு எடுத்து நீங்கள் அதை சாப்பிடு உங்கள் டயட்டில் அதை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒரு நாலஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவலையும் போட்டுக்கிறேன் நான் ஸோ முருங்கைக்கீரைக்கு கண்டிப்பாக தேங்காய் துருவல் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா அதுக்கு அந்த துவர்ப்பு இருக்க தான் செய்யும் இப்போ அந்த தேங்காய் போட்டுட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக நம்ம சீரகத்தூள் போட்டுட்டு இறக்கிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரசம் பண்ண போகிறேன் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு காஞ்ச மிளகா போட்டிருக்கேன் இது பொறிஞ்சதும் இடித்து வச்சுருக்க மிளகு சீரகம் பூண்டு இதையும் சேர்த்து நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் ஸோ ரசனாலே கொஞ்சம் பெருங்காயம் தூக்கலாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ பெருங்காயம் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் வந்து ஒரு பாதி தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுட்டு வதக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து தேவையான அளவு உப்பும் ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ நான் வந்து இந்த காயெல்லாம் வேக வச்ச தண்ணியும் கொஞ்சோண்டு இருக்குது அதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ கொதி வந்துருச்சு ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் புளியை நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஊற்றிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலையும் நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ரசம் வந்து ஒரு லைட்டாக ஒரு கொதி வந்துருச்சு ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்போ போட்ட வடையும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக மொறு மொறுன்னு வந்துருச்சு இப்போ வாழைப்பூ வடையும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த வடை பொறிச்ச எண்ணெயிலையே வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் இல்லையா அதனால் வத்தல் அப்பளம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் பொறிச்சிட போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு அப்பளம் ஸோ சூப்பரான நம்மளோட லன்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ரொம்ப குயிக்காக ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் வடை பாயசத்தோடு சூப்பரான ஒரு லன்ச் மேனும் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நான் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் ந